தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலயத்தை மூடக்கூறி மக்கள் அனைவருமே நூறு நாட்கள் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்திய பின்பு துப்பாக்கிச்சூடின் மூலமாக பதிமூணு பேர் கொல்லப்பட்டு பின்பு அந்த தொழிற்சாலை மூடப்பட்டது இது நடந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள் கழிச்சு அங்க நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் இருந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவதற்காக நம்மளுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாருங்க போனவர் அமைதியா போயிருக்கலாம் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் தூத்துக்குடி மக்களை சந்திக்க போறேன் நான் நடிகன் என்பதால் என்னை பார்த்தா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு பேசிட்டே போனாரு இதை கேட்ட உடனே அங்க இருக்க எல்லாருமே செம்ம கடுப்பாயிட்டாங்க ஏற்கனவே எங்க ஊர்ல இழவு நிறைய விழுந்திருக்கு எங்க ஊர்ல இழவு விழுந்திருக்கும் பொழுது நீ வந்தா நாங்க சந்தோஷப்படணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் கேள்வியை சமூக வலைதளத்தின் பக்கம் மூலமாக மக்கள் அனைவருமே கருத்தாக தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சரி அதுக்கப்புறமா அங்க போனவருக்கு வந்துட்டு ஒரு இளைஞர் என்ன கேட்டார்னா யார் நீங்க எதுக்காக இப்ப வந்தீங்க நூறு நாளா வந்துட்டு சென்னையில இருந்து தூத்துக்குடி வாத்துக்கு வழித்தறையில இப்ப மட்டும் எதுக்காக வந்தீங்க அதுவும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடவை முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமா கூட வரல ஆலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசினாரு அது மட்டும் இல்ல சில பேர் வந்துட்டு காலாபடத்தோட விளம்பரத்துக்காக தான் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது எப்படியோ நம்மளுடைய ரஜினிகாந்த் காதல விழுந்துருச்சுங்க சோ இதனால செம்ம தாண்ட ஆயிட்டு தூத்துக்குடியில இருந்து கிளம்பி வந்திருக்காரு தூத்துக்குடியில இருந்து கிளம்பி வந்து சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்துட்டு பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசும்போது பயங்கர ஆக்ரோஷமா பேசியிருக்காரு தூத்துக்குடியில கொஞ்சம் அவமான பத்தி அமைச்சிட்டாங்க சோ அதனாலதான் இப்படி ஆக்ரோஷமா பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாமே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமா பேசினால தற்போது சமூக வலைதளத்தில் ரஜினியை ஓட ஓட விரட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படி என்ன பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முதல்வரை வந்துட்டு ராஜினாமா செய்ய சொல்றது சிறந்த தீர்வாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டாரு ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதல்வராக இருப்பதற்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் பேசி வந்துட்டு இருக்காங்க இவர் முதல்வருக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்காரு மக்கள் இன்னும் இவர் மேல செம்ம காண்ட ஆயிட்டாங்க தூத்துக்குடியில சமூக விரோதிகள் தான் காவல்துறையை தாக்கினாங்க அதுக்கப்புறமா தான் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவல்துறையின் துப்பாக்கி சூட்டவரை நியாயப்படுத்தி பேசிட்டாரு சமூக விரோதிகள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லை எனக்கு தெரியும் சமூக விரோதிகள் தான் பண்ணாரு போராடுனோ <laughs> ஒட்டுமொத்தது <laughs> இதுக்கு கொஞ்சம் பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் பல பேர் கேள்வி கேட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க தற்போது தூத்துக்குடி போயிட்டு வந்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பேசின எல்லா வார்த்தையுமே மக்களுக்கு முழுக்க முழுக்க எதிராகவே இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய தமிழ்சை சவுந்தரராஜன் சூப்பர் ஸ்டார் பேசின கருத்து தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பாஜக பேசி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இதனாலேயே வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்டார பாஜகவின் கைகூலி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நூறு பர்சன்ட் உறுதியைப்படுத்திட்டாங்க அதனால தான் தற்போது மக்கள் சமூக வலைதளத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த காரி துப்பி வந்துட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் இப்ப வரைக்கும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரோட ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக தான் பேசி வந்துட்டு இருக்காங்க அவர் சொன்ன அனைத்து வார்த்தை உண்மைதான் அரசியல் இருக்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கு